Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à toutes et à tous. Le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenu du 15 au 18 juillet 2024 à Pékin. Les participants ont examiné et adopté la décision du comité central du PCC relative à l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Aujourd'hui, CGDN français organise une table ronde avec des jeunes chinois, africains et français pour décrypter les orientations de cette grande décision historique, envisager les opportunités qu'elle offrira au reste du monde, ainsi que partager des témoignages et des expériences sur la modernisation chinoise. Au plateau, nous avons le plaisir de recevoir par visioconférence cinq invités. Madame Yutia, directrice du département de développement international et de coopération de l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Pékin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Wang Kuen, vice-directeur de la faculté d'études françaises et francophones de l'Université des langues étrangères de Pékin. Bonjour. Bonjour. Le Camerounais, M. Joseph-Olivier Manteau, chef de la délégation de la jeunesse africaine en Chine, est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Pékin. Bonjour. Bonjour. Yuan, étudiant français en chinois à l'Université des langues étrangères numéro 2 de Pékin. Bonjour. Bonjour. Enfin, Coco, influenceuse sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre table ronde. Au cours de la dernière dizaine d'années, plus de 2000 projets de réforme ont été lancés en Chine dans divers domaines tels que l'économie, la politique, la culture, la société et la civilisation écologique. Cette fois, la décision sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans couvre plus de 300 mesures. Quels sont les efforts fournis et à fournir par le pays pour approfondir les réformes et l'ouverture Que signifie la modernisation chinoise pour les jeunes et pour le reste du monde Nos invités nous livrent leurs analyses et partagent leurs expériences. Ma première question est pour Madame Yutia. Selon la décision adoptée par le plénum, le développement de qualité est la tâche primordiale de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. En 2017, cette expression du développement de qualité a été avancée pour la première fois lors du 19e congrès national du Parti communiste chinois. Madame Yutia, pouvez-vous résumer les principaux résultats du développement de qualité de la Chine ces dernières années et quels sont les éléments clés concernant le développement de qualité dans la décision adoptée par le troisième plénum du 20e comité central du PCC et d'abord, je voudrais préciser, quand on parle du développement de haute qualité, c'est surtout le développement qui peut bien répondre aux besoins croissants de la population pour une vie meilleure. Et c'est aussi le développement qui incarne de nouvelles idées de développement durable et soutenable. Et depuis 2017, quand l'idée du développement de haute qualité a été proposée, la Chine a obtenu des résultats remarquables dans plusieurs domaines. Et le premier point, c'est une amélioration structurelle de l'économie. Et la Chine passe en fait progressivement d'une économie dépendante des investissements et les, expo et les exportations vers une économie axée sur la consommation, les services et l'innovation scientifique. Et aussi, on a vu des progrès réalisés dans de nombreux domaines comme l'intelligence artificielle, les communications 5G, les chemins de fer à grande vitesse, etc. Et surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les véhicules électriques et bien sûr les batteries. 
Et toutes ces technologies sont classées numéro un euh, du monde entier, et ce qui contribue à la transition énergétique verte en Chine, mais aussi pour les autres pays euh, du monde entier. Et maintenant, quand on examine des prêts des euh, décisions de ce troisième plénum comité euh, central du Parti communiste chinois, et je pense que le message le plus important, c'est de promouvoir vigoureusement le développement de haute qualité avec des réformes encore plus profondes et l'ouverture encore plus ouverte. Le développement de haute qualité est la priorité absolue pour la Chine dans les années à venir. Merci d'avoir expliqué l'importance du développement de qualité. Monsieur Wang Kung, en tant que professeur d'université, qu'avez-vous remarqué en particulier dans cette décision sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans Personnellement, en tant que professeur d'université, je m'intéresse surtout à la réforme sur l'éducation qui touche à la fois à la jeunesse, mais non seulement. Et cette réforme est étroitement liée à la créativité et à l'innovation. Donc aujourd'hui, nous connaissons un approfondissement de la réforme du système de l'éducation parce que depuis ces dernières années, l'offre et la demande de nouveaux emplois liés à, aux nouvelles à la nouvelle technologie numérique, euh, intelligente et verte, ont explosé. Par exemple, depuis le premier trimestre de cette année, la demande en ingénieur de photovoltaïque, de traitement des déchets et euh, des techniciens de l'intelligence art artificielle ne cesse d'augmenter, voire à 40-50%. Euh, mais ce genre de demande exige à, au système de l'éducation de, de l'adapter, alors qu'aujourd'hui, nous avons euh, un souci de ré régler le, la structure de l'éducation pour s'adapter à la demande du marché. Donc, il faut non seulement approfondir la réforme de l'éducation, mais aussi de perfectionner un service public de, de plein emploi, hein, de haute qualité. Donc, c'est ainsi que nous allons non seulement euh, réorganiser à l'intérieur de l'université, mais aussi de développer le côté de formation professionnelle continue à vie à toutes sortes de, de groupes qui ont ce genre de besoins, qui vont s'adapter aussi à, à, à l'exigence du marché. Donc, en même temps, donc nous remarquons que la réforme se fait aussi du côté du système de l'innovation scientifique et technologique parce que euh, elle est à l'origine, bien sûr, de la nouvelle euh, force productive de qualité euh, et donc euh, qui donne un ancrage à la modernisation industrielle. Donc, troisième aspect de cette réforme touche le développement euh, des personnes de talent, c'est-à-dire que le, euh, la, la ressource humaine, les talents, des ingénieurs, des techniciens sont euh, un facteur clé de développement de l'avenir. Donc, euh, euh, afin d'accélérer la formation de nouvelles forces productives de qualité, il est nécessaire non seulement d'avoir des talents scientifiques et technologiques, mais également un grand nombre de techniciens euh, de haute qualité et des artisans de grandes compétences. Donc, euh, tout cela exige d'une réaction de la part du système de l'éducation. Donc, je crois que c'est la plus grande nouveauté de cette réforme qui est en lien direct avec euh, la créativité et l'innovation. D'accord. Merci pour euh, cette analyse. Euh, L'intégration du développement urbain et rural est une nécessité absolue de la modernisation chinoise. Monsieur Manto, ça fait huit ans que vous êtes en Chine et vous avez visité nombre de villes et villages chinois. Quelle démarche prise par le pays en vue de l'intégration du développement urbain et rural vous ont le plus impressionné D'après vos observations, quels sont les changements concrets que cela a apporté à son peuple Pouvez-vous nous raconter quelques histoires euh, Dans les huit ans passés en Chine, et au vu de mes multiples excursions, j'ai pu observer euh, les efforts fournis par la Chine pour améliorer de manière euh, globale le niveau d'intégration des villes et des campagnes sur euh, les plans de planification, de construction et même de gouvernance. Et aussi, euh, j'ai vu des efforts pour favoriser l'échange euh, des divers facteurs de production entre les villes et les campagnes sur un pied d'égalité, ainsi que leur euh, circulation dans les deux sens pour promouvoir euh, et, ou alors réduire l'écart entre les villes et les campagnes et promouvoir ainsi leur prospérité commune. Mais de manière euh, plus concrète, euh, le plus impressionnant pour moi, 
a bien été euh, lorsque j'étais dans la province du Zhejiang, euh, dans plusieurs campagnes de la ville de Lichui, où j'ai vu euh, la mise en œuvre d'une voie de la revitalisation rurale axée sur la culture. J'ai vu les autorités locales qui se sont rendues compte euh, que la voie de revitalisation rurale, sans tenir compte du patrimoine culturel traditionnel, était chose impossible. Et les autorités locales ont donc encouragé la combinaison euh, de la protection du patrimoine vivant et du développement vert. Et ce qui a ressuscité d'un point de vue systématique tout le style du village. On passe par la rénovation des maisons traditionnelles, euh, on leur redonne du, du, du dynamisme et aussi euh, on réinvigore l'économie rurale et aussi euh, les gènes culturels de la campagne. Et je, je dois le souligner ici, cela a permis de produire beaucoup d'emplois pour les jeunes et un sentiment de fierté. Quand je dis un sentiment de fierté, j'ai vu beaucoup de jeunes chinois qui ont étudié à l'étranger et qui sont fiers de rentrer dans leur campagne d'origine pour pouvoir, euh, c'est-à-dire mettre à contribution leur savoir-faire ou alors pour pouvoir ajouter un petit, une pierre à l'édifice de, 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 du développement de, de leur campagne. So, en somme, euh, la revitalisation rurale, telle que je le dis, euh, et je fais référence là au développement innovant et valorisant de l'intégration saine dans l'aménagement du territoire, mais aussi connectivité intelligente ou connectivité digitale, urbain, rural, qui a permis de construire de belles campagnes en Chine et qui s'instruit dans, dans la logique de développement en partant de la reconnaissance des valeurs et de l'aménagement du territoire. C'est ça que j'appelle euh, la solution chinoise. Et c'est un message très fort que bon nombre de pays africains qui sont en quête de développement euh, doivent, euh, doivent euh, actuellement suivre. Et c'est aussi là, à ce, à ce niveau, que la jeunesse a un rôle à jouer. Monsieur Manto, vous avez même visité plus de villages que des Chinois. Est-ce que c'est l'université de Beijing qui vous a proposé ces visites Mais non, c'était une initiative personnelle. Je voudrais dire, ça part de mes intérêts pour le développement. Donc, c'est une initiative personnelle. C'est intéressant. La modernisation chinoise se caractérise par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Coco, en tant qu'influenceuse, vous avez beaucoup parlé de la protection écologique et environnementale dans vos vidéos et avez participé à de nombreuses activités en la matière. Donc, je crois que vous avez beaucoup d'histoires à partager avec nous en matière de promotion d'un développement vert et pas carbone par la Chine. Pouvez-vous citer des exemples et selon vous, est-ce que le concept d'une vie par carbone est-il bien appréhendé par les jeunes chinois Et le plénum a réitéré que la modernisation à la chinoise se caractérise par une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Il faut avouer que la Chine se développe rapidement, mais pas au détriment de la nature. En ce qui concerne l'amélioration de mécanismes de développement vert et par carbone, la gestion par région et le développement actif de l'économie bas carbone, et nous poursuivons nos efforts. Et j'ai un exemple vraiment intéressant à ce sujet. Je suis récemment allée en Mongolie intérieure pour faire des vidéos sur l'herbe à mouton. C'est une sorte ah. d'herbe sauvage que les bovins et les ovins aiment manger. Mais les espèces ont découvert qu'il s'agit d'une herbe extrêmement résistante au froid et à la, riche, à la sécheresse, et capable de croître rapidement dans des conditions du sol où les cultures ont du mal à survivre, comme les sols salins, alcalins et sablonneux. Donc, euh, nous avons euh, perçu une grande valeur écologique en elle. Après plus de 30 ans de culture et de recherche, des euh, variétés de meilleure qualité d'herbes à moutons ont été développées. Ensuite, euh, elle a été largement promue et euh, plantée dans les régions euh, sablonneuses du nord-ouest de la Chine et du nord de la Chine. Euh, mais euh, ces, ces zones hein, reçoivent très, très peu de pluie et euh, sont confrontées de la peste de sable, mais l'herbe à mouton a un système racinaire développé, c'est-à-dire c'est une plante vivace capable non seulement de conserver des euh, ressources en eau et d'améliorer euh, la qualité du sol, mais aussi de transformer de vastes étendues d'air aride en terre verte. Et en plus, euh, l'herbe à mouton Chongke a déjà rejoint le projet écologique des Trois Nords. 
De plus, comme euh, j'ai mentionné tout à l'heure, les animaux aiment bien manger cette herbe en raison de sa euh, donneur élevée en protéines et son arôme particulier. Ainsi, cette herbe peut également promouvoir le développement écolo économique de l'élevage. Elle a une valeur économique et les agriculteurs locaux l'apprécient euh, largement. Les grains et les fourrages peuvent non seulement nourrir les bétails de fermes environnantes, mais aussi être exportés et vendus en large quantité. Donc, la terre devient verte et les agriculteurs locaux s'enrichissent. Elle présente des avantages à la fois économiques et les écologiques et est tout à fait conforme au concept. Les rivières limpides et les montagnes vertes d'Orient constituent une grande richesse. Et je pense que ce genre d'expérience développée par la Chine ces dernières années doit aussi servir à établir le même idéal de construction de réformes de civilisation écologique ailleurs. En prenant le cas de l'Afrique, on peut dire que euh, ce genre d'expérience peut être bien euh, implémenté en Afrique parce que le continent africain fait face aussi euh, à un problème de désertification et de dégradation des sols. Surtout en Afrique, euh, demeure une terre, agriculture et d'élevage. Donc on dit que la protection de l'environnement, le développement vert, préoccupe toutes les communautés terrestres. Mais bien sûr, la jeunesse aussi. Et les jeunes chinois s'intéressent davantage aux attributs écologiques des produits et l'achat aliments biologiques des produits fabriqués à partir des matières bio, biodégradables et d'énergie renouvelable. Les, par exemple, les véhicules électriques et les vélos partagés sont vraiment populaires parmi les jeunes pour euh, leur déplacement vert. Et euh, de nombreux jeunes euh, s'investissent aussi dans l'innovation technologique et écologique, utilisant des moyens technologiques pour euh, résoudre les problèmes environnementaux. Par exemple, euh, de jeunes entrepreneurs et scientifiques ont réalisé des progrès significatifs dans le développement de nouveaux matériaux écologiques, de systèmes intelligents de tri des déchets et des euh, technologies de réduction des émissions, apportant une nouvelle dynamique à la cause environnementale. Oui. Ok, merci d'avoir donné ces euh, belles exemples et d'avoir partagé vos témoignages. L'amélioration du bien-être de la population est l'objectif initial et final de l'approfondissement plus poussé des réformes. M. Wang Kun, depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, de quelle manière les réformes de la Chine ont-elles renforcé le sentiment de satisfaction des Chinois et oui, depuis le 18e congrès euh, du parti, euh, la Chine a obtenu beaucoup de, de progrès, notamment dans la réduction totale de la pauvreté absolue et l'achèvement de la société euh, de moyenne aisance en l'an 2020. Et donc, ce sont les résultats qui ont été ressentis par la population dans le bon sens et ont été reconnus, euh, bien accueillis dans la communauté internationale, y compris les Nations Unies. Donc, euh, cette année même, cette session plénière du CC du PCC a encore souligné cet aspect de bien-être de la population, donc en, en disant de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie, euh, mais aussi de faire augmenter le revenu et améliorer la répartition dans le système d'emploi, de perfectionner le système de sécurité sociale et de faire attention à l'équilibre d'accès à des services euh, publics fondamentaux, de promouvoir le développement global des personnes et d'obtenir du progrès substantiel dans la prospérité commune de toute la population. Et donc, ce sont les objectifs qui ont été euh, constantes dans euh, tous les concrets presque de, du Parti communiste chinois. Et euh, ce ne sont pas seulement les vœux, mais aussi accompagner les moyens. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que euh, dans euh, ce, cette session plénière, euh, nous, nous avons vu euh, quelques pistes, par exemple de mettre l'accent sur le développement d'une démocratie populaire euh, dite dans tout le processus, c'est-à-dire la participation active de la population à la vie politique, dès le début jusqu'à la décision euh, et le, le vote de loi. Et en même temps, nous focalisons, sur euh, focalisons notre attention sur le travail dans les aspects de la construction d'une culture socialiste à la chinoise, 
et d'en être fier et d'améliorer la qualité de vie de la population, de préserver l'environnement euh, et de construire une société plus sûr et en sécurité, etc. Donc aujourd'hui, nous pouvons déjà sentir de la population euh, ce sen euh, sentiment, cette réaction, en disant que, bien sûr, nous connaissons une évolution très rapide de la technologie qui entraîne la, le besoin de restructuration de notre système économique et de l'éducation, mais en même temps, euh, les résultats des réformes précédentes ont été effectivement ressentis par la population et ce, euh, cet effort, ces efforts sur euh, le système de répartition et de, de partage, le fruit de, de résultats de développement, et vont être encore davantage perfectionnés pour que la qualité de vie, aujourd'hui on mentionne beaucoup la qualité, le développement doit être de qualité, la force productive doit être de qualité, la formation bien sûr, les gens de talent, ça doit avoir une bonne qualité, mais la vie de la population doit avoir également cette qualité qui correspond à cette force productive. Monsieur Wang Kun, merci d'avoir partagé vos observations. En Chine, la réforme est étroitement liée à l'ouverture. L'ouverture est d'ailleurs une marque distinctive de la modernisation chinoise. Depuis le début de cette année, grâce à l'extension de la politique de transit de 72 ou 144 heures sans visa, beaucoup plus d'étrangers sont venus en Chine pour les voyages et les visites d'affaires. Le sujet sur le voyage en Chine prend d'assaut sur les réseaux sociaux. Yuan, comment voyez-vous ce phénomène En parlant de cela, vous souvenez-vous de votre première impression de la Chine à votre arrivée dans ce pays moi, pour ma part, je pense que la, la politique des visas, euh, elle, elle permet quand même de beaucoup rassurer les gens qui viennent en Chine, euh, notamment moi, euh, notamment les, les amis euh, que, que j'invite à venir, parce que c'est vrai que pour les, les Européens, comme moi, euh, bah, venir en Chine, ça peut être quand même un, un gros coup au niveau de l'avion. Et du coup, on va peut-être plutôt favoriser euh, bah, un voyage qui va passer par la Chine, le Japon, la Corée, peut-être un petit peu l'Asie du Sud aussi. Et donc, euh, bah, c'est vrai que l'idée de venir dans un pays et de devoir forcément faire des démarches de visa, etc., ça peut être un frein. Et euh, bah, cette politique de visa gratuit, enfin, euh, de, de visa non nécessaire, en fait, c'est vraiment quelque chose de, de, de rassurant. Euh, donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, ouais, je, 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 je vois quelque chose, un aspect très positif. Et, euh, et moi, pour ma part, euh, bah, mon expérience en Chine, bah, elle, a, elle a commencé il y a, il y a, il y a un an à peu près. Euh, Lorsque bah, l'idée en moi a émergé de venir en Chine, puis bah, à vrai dire, on, on sait très peu de choses sur la Chine euh, quand, on, quand on grandit simplement sans, sans trop s'intéresser au monde, j'ai presque envie de dire. Et donc, bah, avec les réseaux sociaux, euh, avec euh, les influenceurs, donc, donc, euh, et ben, en fait, euh, petit à petit, on peut euh, un peu se faire une idée plus claire de ce qu'est la Chine, la Chine des villes, la Chine des campagnes. Et euh, après, bah, quand je suis arrivé, j'ai quand même été... Bah, très impressionnant, très impressionné par, par ce que j'ai vu, euh, malgré que j'en avais quand même euh, pas mal vu euh, sur Internet. C'est vrai que quand on voit en vrai des, des immeubles qui font euh, 50, 60 étages, euh, quand on vient de France, où euh, un immeuble va rarement faire plus de, plus de 12 étages, c'est très impressionnant. Euh, aussi, bah, la, la, la nourriture, c'est vrai que ouais, la, la nourriture chinoise, on a, on a beaucoup de restaurants euh, chinois en France. Et pourtant, bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir redécouvert la, la gastronomie chinoise en arrivant. Et euh, franchement, pour le meilleur, hein, je, je, je pensais que ce serait très dur de manger, que ce serait trop épicé. Franchement, c'était un, un petit peu huileux, un petit peu beaucoup parfois, mais euh, bon, euh, très goûtu et, et, et pas trop épicé. Donc, euh, que, que de bonnes surprises en arrivant au final. Euh, donc, Yohan, comme vous poursuivez vos études en Chine, Pensez-vous en procéder pour découvrir davantage le pays Ah bien sûr, euh, bah, à vrai dire, depuis que je suis arrivé, je n'ai vu que Pékin. Euh, J'ai fait un petit aller-retour à, à Tianjin, parce que bah, voilà, c'est une ville qui a quand même une, une grande influence internationale. Mais euh, bon, voilà, maintenant j'ai prévu de rester euh, plus d'un an. Donc euh, rien que cet été, euh, j'ai prévu d'aller visiter euh, Nanjing. Euh, aussi, euh, sans doute, aller faire un petit tour dans le Hunan. Euh, et puis après, euh, suivant là où habitent mes amis chinois, peut-être aller dans leur, leur, leur ville de naissance, leur hometown, euh, 
parce que euh, voilà, euh, ils m'envoient tous des photos de chez eux. Euh, tous les endroits ont l'air très différents. Et, euh, et puis ouais, je, je pense que c'est aussi ça quand même euh, qui fait la, la, la beauté de la Chine, c'est la grande variété, des, la grande diversité euh, des paysages. Et donc euh, ouais, je, 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 ne, je ne me limiterai pas qu'à Pékin. Ok, c'est bon. La modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique. La Chine a avancé une communauté de destin pour l'humanité et d'autres initiatives telles que l'initiative pour le développement mondial. Monsieur Manto, comment percevez-vous ces idées Selon vous, quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer pour relever des défis communs du monde Eh bien, vous savez, la Chine, par ses initiatives, donne un exemple de modernisation marquée par la prospérité commune du peuple tout entier et qui œuvre par ricochet à ouvrir des, des, des choix plus larges au développement partagé euh, des différents pays. Donc, en mon sens, la prospérité commune de tous les peuples exige un développement partagé de tous les pays. Et nous voyons que la Chine présente l'initiative pour le développement mondial euh, et comme, euh, comme des biens publics. Ce n'est pas que l'initiative de développement mondial, mais il y en a trois initiatives. Et comme la Chine les présente comme des biens publics, de même que des plateformes ouvertes pour réaliser le développement partagé et la prospérité commune. Et nous voyons que ces initiatives sont largement saluées par la, commun la communauté internationale, actuellement soutenues, si on, on, si on reste dans euh, l'initiative pour le développement mondial, soutenue par plus de 100 pays euh, et des organisations internationales, près de 70 pays qui participent au groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial. Et ce qui donne une grande impulsion à l'accélération de la réalisation des objectifs du développement durable du programme 2030. Et c'est aussi à ce niveau qu'intervient la jeunesse. Parce que vous savez, euh, les jeunes sont aussi de précieux contributeurs, mais ils sont aussi des agents du changement, des entrepreneurs et même des innovateurs. Donc les jeunes, par leur action, peuvent intensifier leurs efforts afin d'utiliser leurs compétences pour accélérer l'implémentation de ces initiatives. Donc, pour relever les défis communs du monde, je pense qu'il faut, euh, faut bien entendu que la tolérance, que le respect mutuel, que l'entente et le soutien mutuel soient instaurés entre les jeunes euh, de diverses cultures. Parce que nous avons vu les défis causés, par exemple, par les conflits, par les catastrophes et les changements climatiques. Nous avons aussi vu les défis causés par les crises sanitaires, COVID-19. Et les jeunes se sont donc euh, rendu compte qu'il faut travailler ensemble, que l'union fait la force. Et c'est bien entendu, ça rentre dans le cadre de la communauté de destin pour l'humanité. Donc je pense que si les jeunes, nous nous soudons les coudes, je crois que nous pourrons non seulement laisser un, un héritage fort pour les générations à venir, mais nous pourrons aussi euh, nous préparer en prélude aux, euh, aux crises à venir. Merci d'avoir partagé votre point de vue sur le sujet. La Chine et la France sont des grands pays culturels dans le monde. Yohan, qu'est-ce qui vous attire dans la culture chinoise Selon vous, quel rôle jouent les échanges culturels dans les relations entre la Chine et la France qui célèbrent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques ce qui, ce qui a fait naître l'engouement pour la Chine en moi, ça a été le cinéma, parce que bah, quand j'étais en France, c'est vrai qu'on a un pays qui, qui aime faire du cinéma, qui fait beaucoup de cinéma, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et bah, donc, j'ai été un petit peu euh, intrigué par le cinéma chinois. Et euh, bah, du coup, j'ai d'abord découvert euh, les, les, les classiques chinois, donc euh, bah, Chen Kage avec euh, Adieu ma concubine. Et euh, bah, après, j'ai aussi appris un petit peu à, à mieux connaître l'actrice Gong Li, et, euh, et c'est vrai que ouais, cet assemblage de d'acteurs, d'histoire et aussi de, 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 de caméras, parce que la, la caméra du cinéma chinois, moi, je, je suis très impressionné à, à chaque fois. Euh, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui m'a vraiment euh, fait me poser la question sur euh, l'esthétique le, chinoise et qui m'a vraiment donné envie de la voir par par moi-même. Euh, après, il y a aussi la, la philosophie. Euh, je pense que la, la, la France et la Chine ont quand même point commun de, 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 de beaucoup aimer la, la, la philosophie. Euh, et donc c'est vrai que ouais j'ai aussi lu euh, Confucius et, et Sun Tzu et euh, bah force d'admettre que euh, je me suis rendu compte en les lisant que c'était quand même des inspirations pour pour beaucoup plus de monde que que ce que je pensais et, euh, et donc pour revenir sur du coup ce que je disais sur sur la, la philosophie française et chinoise je pense que cet échange euh, vraiment de, de, de culture euh, au niveau artistique et au niveau philosophique c'est des choses très très positives euh, et puis bah aussi je veux dire euh, au niveau de, de, de des mentalités, 
Lorsque j'étais en France, je me suis aussi fait euh, plusieurs amis chinois lorsque j'étais euh, à l'école. Et euh, bah, c'est vrai que quand on connaît très peu de choses sur un pays et qu'on rencontre directement les, 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 bah, les, les, les personnes qui en viennent, les Chinois directement, bah, j'ai beaucoup apprécié euh, le calme et euh, le sang-froid qu'ils abordaient face, face aux différentes problématiques. Euh, et puis, j'ai été très étonné aussi par, par leur passion des maths. Donc, euh, c'est des choses euh, ouais, qui… Bah, Peut-être une grande différence avec les Français qui, qui selon moi, ne sont pas, 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 pas des, des foudres de guerre lorsqu'il s'agit de maths. Et, euh, et ben en fait, je pense que ces différences-là permettent de se compléter et, euh, et en fait de, de créer vraiment quelque chose de, de très positif. D'accord. Merci d'avoir fait ces comparaisons. Euh, depuis le troisième plénum du 11e comité central du Parti communiste chinois, la réforme a été le thème constant de chaque comité central. Madame Yutia, pouvez-vous faire le bilan des innovations introduites dans l'approfondissement plus poussé des réformes cette fois Quelle importance révèle le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois oui, il est vrai que la réforme a été le thème euh, constant depuis 1978. Après plus de 40 ans de réforme et de l'ouverture, la Chine est devenue la deuxième plus grande économie du monde et la vie de, de la population chinoise s'est radicalement améliorée. Et, mais nous pouvons également dire qu'il y a du nouveau quand le troisième plénum comité central décide d'approfondir la réforme, car nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation entièrement nouvelle avec des risques et des incertitudes externes accrues. Et dans ce contexte, les nouvelles mesures annoncées de, de réforme mettent l'accent sur l'intégration des systèmes et de cherche la synergie des mesures pour assurer une réforme plus cohérente et efficace. J'ai pris note d'une référence importante faite dans la décision de ce troisième plénum comité central. Il s'agit de l'amélioration du mécanisme de construction de la ceinture et de la route de haute qualité avec l'élargissement de l'ouverture unilatérale aux pays les moins avancés. Et en fait, l'ouverture n'est pas seulement pour les pays développés, mais aussi pour les pays en voie de développement. Et les deux sont tous aussi importants. Et dans une situation internationale complexe, on doit élargir l'ouverture aux pays en développement, promouvoir de manière intégrée les grands projets euh, emblématiques et aussi les projets de subsistance dits « petits et beaux ». Et pour construire complètement la ceinture et de la route de haute qualité, et c'est précisément notre travail prioritaire à l'Université de Pékin, à l'Institut de notre de nouvelle économie structurelle, à promouvoir l'investissement chinois dans les pays de la ceinture et de la route pour développer leur propre industrie dans ces pays et créer des emplois pour la population locale et pour un meilleur niveau de vie. Et c'est bien ça le développement de haute qualité pour tout le monde. Madame Yutia, merci pour cette belle conclusion. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde.